Welcome to Gurung Pinoy sa Amerika. So sa mga miyembro ng ating community, welcome back. At doon sa mga hindi pa, mag-join na kayo sa pamamagitan ng pag-hit na subscribe button sa ilalim. At sama-sama tayong matuto sa matematika. Yan. So for today, ang pag-aaralin natin actually ay hindi bagong lesson. Kundi, sasagutan natin yung mga viral na online math problems na kung saan maraming nagtatalo-talo kung ano ba talaga ang sagot. So, kahit dito sa US, may mga math groups na kung saan pinapakita itong mga problems na ito. Okay? So, ngayon, sasagutan natin yung tatlo sa kanila. Okay? So, simulan na natin. So, una, actually, pinakasimple ito sa tatlo. Merong tayo 230 minus 220 divided by 2. So, itong mga math problems na ito actually ay about sa order of operations. So, na-discuss na, na natin siya before at sabi natin na ang rule sa pagsusolve ng ganitong problem ay susundin lang din ang PEMDAS rule. Okay? So, parenthesis, exponent, multiplication and division, pareho sila ng weight, and then addition and subtraction ng last, pareho rin ng weight, kung alin ang mauna from left to right. Okay? So, tingnan natin itong example number 1. So, sa so number 1, wala naman tayong parenthesis, wala tayong exponent. Ang the wrong operations lang na given ay subtraction tsaka division. So, pag-follow natin ng PEMDAS rule. So, sa PEMDAS rule, wala naman tayong parenthesis and exponent. Meron lang tayong subtraction and division. So, sa subtraction, nandito sa dulo, and then si division nandito. So, that means, magdi-divide muna tayo bago tayo magsusubtract. So, ito muna yung ipaperform natin. So, habang dinidivide natin to, kopyahin natin yung hindi kasali. So, we have 230 minus, so, 220 divided by 2. Ang sagot ay 110. Yan. So, ngayon, napakasimple na lang natin ang nating equation. So, solve natin. Isa na lang siya. 230 minus 110. So, ang sagot ay 120. Yan. So, yung iba kasi, ang ginagawa nila, sinusubtract muna nila. So, 230 minus 220 is 10 divided by 2. Kaya, ang nagiging sagot nila ay 5. Which is wrong. Okay? So, following the PEMDAS rule, division muna bago subtraction. Okay? So, malinaw na malinaw yan, ha? That is... Uh, Problem number one. So, mag-move na tayo sa problem number two. So, problem number two, ang given ay 60 divided by 5, quantity 7 minus 5. Yan. So, sa ating problem number two, mapapansin nyo na meron tayong parenthesis. So, again, following the PEMDAS rule, P ang nasa una, so siya ang una natin ipiperform. Which means, kung ano yung nasa lab ng parenthesis, yun na isusolve muna natin. So, ito. Okay? So, kopyahin si 60 divided by 5 kasi hindi sila kasali. And then, isubtract yun nasa loob. So, 7 minus 5 ay 2. Ngayon, dito ngayon nagkakatalo pagdating sa step na to. Kung mapapansin nyo, dito sa taas, ang row ng parenthesis ay para i-group itong 7 minus 5. Which means, sila muna ang dapat i-perform. Pero pagdating sa level na to, ang row ni parenthesis ay hindi na para i-group. Kasi iisa na lang ang number 2 lang. So, hindi naman niya ginagroup ang 2. So, ang row ng parenthesis dito ay mag-multiply. So, sa math, ang parenthesis, it also denotes multiplication. Okay? So, dalawang uh, operation ang given, isang division, tsaka isang multiplication. So, kung susundin natin si PEMDAS, si multiplication, at tsaka si division, same sila ng weight. So, kung alin na mauuna, from left to right, yun ang ipaperform. Ulitin ko ha, dito si parenthesis, ang role niya ay para i-group yung numbers. That's why nag-subtract muna tayo. 
Pero pagdating sa level na to, ang naging role na ni parenthesis ay magmultiply. So, yung 5, parenthesis 2, ay kapareho na 5 times 2. So, eto na ngayon ang naging role ng parenthesis dito. Okay? Kaya, magdi-divide muna tayo. Okay? Murahin ko lang ba, ha? So, divide natin. 60 divided by 5 ay 12. And then, times 2, ang final answer natin ay 24. Okay? So, sa problem number 2, final answer is 24. Yung iba, ginagawa nila... 60 divided by 5 tapos may ginagawa nila Aw! Oh, minumultiply nila so 5 times 2 muna 10 tapos 60 divided by 10 6 kaya 6 yung nagiging sagot nila which is wrong kasi kapag ang nasa loob ng parenthesis ay e isang number that means ang operation ay multiplication okay so, erase natin to. Mag-move na tayo sa number 3. Yung number 3, ito ang pinaka, ito na latest. Latest na math problem na hanggang ngayon, nakikita nyo pa sa FB, at even sa mga math groups, nagkalat pa rin siya. So, ano bang given? 8 divided by 2 parenthesis 2 plus 2. Yan. So, kapareho lang din to ng ating number 2 problem. Okay? So, at first, susundan natin itong PEMDAS rule. Wherein, ipiperform muna natin yung nasa loob ng parenthesis. Okay? So, kopyahin si 8 divided by 2. 8 divided by 2. And then, isolve yung nasa loob ng parenthesis. 2 plus 2 ay 4. Yan. So, ano susunod? Mag-divide ba? O mag-multiply? Again, pagdating sa level na to, ang role ng parenthesis ay hindi na para mag-group. Kasi iisa na lang ang number sa loob. Ang role ng parenthesis dito ay para mag-multiply. So, 2 times 4, ganon. Okay? So, dalawang operations ang natira. Division and multiplication. So, ano unahin natin? Same ng weight. From left to right. Now, una si division. Ayun, so mag-divide muna tayo. 8 divided by 4 i 4 and then times 4 okay so 4 times 4 final answer i 16 ayan so ang sagot ay hindi 1 1 is wrong kasi ang ginawa nila nagmultiply muna sila so after nito tama etong sumunod kaso pagdating dito nagmultiply muna sila which is wrong Yung perito, yung parenthesis dito, is not eto, itong parenthesis na to, Hindi para maggrupo kundi para magmultiply So, mag-uuna kang mag-divide. Okay? So, answer for number 3 is 16. So, kung may natutunan kayo, kung nagustuhan nyo yung video natin, at kung meron pa kayong mga gustong ipasagot, paki-PM nyo lang ako para yun ang susunod nating topic sa ating discussion. Okay? So, hanggang sa muli, paalam! Hello guys, Teacher A here and welcome back sa ating channel, Gurong Pinoy sa Amerika. So, eto ay part 2 lamang ng ating video about problem of the week. So, dito natin malalaman kung sino ang nakapagbigay ng tamang sagot. At syempre, pugunutin natin kasi marami talaga sila sa questions 1, 2, and 3. Okay? So, eto, nandito yung mga pangalan na nakatama sa question number 1 na ang given ay 230 minus 220 divided by 2 na ang sagot ay 120. So, check natin kung sino ang mananalo. Yan. So, ito na sa ating mahiwagang baso. At ang nanalo sa ating question number 1 ay si... Kita ba? Ayan. Si Kay Ramirez. Congratulations, Kay! So, move na tayo sa susunod. So, eto naman. Wait. Ang mga nakapagbigay ng tamang sagot sa question number 2 na ang given ay 
60 divided by 5 times 7 minus 5. Okay? Na ang sagot ay 24. So, sasalin ko lang siya sa ating maniwagang baso. Yan siya sa loob. Yan. So, nanalo ay si Check natin. Si Teresa Ramirez. Question number 2. Congratulations! Salin ko na uli rito. And now, para sa ating Question number three. Ano ba? Question number three. Nang given ay 8 divided by 2 times, or parenthesis, 2 plus 2, na ang sagot ay 16. So, lipat na natin siya dito sa ating mahiwagang baso. Yan. So, ang nanalo ay si Salang, salang, salang. Ang nanalo ay si Alex Ramirez. So, congratulations sa inyong tatlo. So, hanggang sa muli. See you on my next video. Paalam!